നമസ്കാരം മാത്സ് റോസസ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അഞ്ചാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റിലെ പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തിയേഴിലെ പുതിയ രൂപങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ഷേപ്പ്സ് ഇതിലെ രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി മുതലാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് റഹിം പുട്ട് എ ഡോട്ട് ഓൺ എ പേപ്പർ ആൻഡ് ഡ്രൂ ലൈൻസ് ഫ്രം ഇറ്റ് യൂസിങ് ഓൺലി വൺ കോർണർ ഓഫ് എ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ടു മേക്ക് ദിസ് പിക്ചർ ഹൗ മെനി സൈഡ്സ് ഡസ് ദിസ് ഫിഗർ ഹാവ് ക്യാൻ യു ഡൂ ദിസ് ഇൻ യുവർ നോട്ട് ബുക്ക് റഹീം നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ ഒരു കുത്തിട്ടതിന് ശേഷം ആ കുത്തിന് ചുറ്റും മട്ടത്തിലെ ഒരു മൂല മാത്രം മാറ്റിവെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം വരച്ചു ഇതിന് എത്ര വശങ്ങളുണ്ട് ഈ ചിത്രം നിങ്ങൾക്കും വരയ്ക്കാമല്ലോ ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ അപ്പൊ ഇതാണ് ചിത്രം ഇതിന് എത്ര വശങ്ങളുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് വശങ്ങളുള്ള ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ ആണിത് അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് നമ്മളൊരു പേര് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആ ഷഡ്ഫുജം അല്ലെങ്കിൽ ഹെക്സഗൺ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സമ ഷഡ്ഫുജം അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് റഹീം വരച്ചതെന്ന് നോക്കാം റഹീം നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ ഒരു കുത്തിട്ടു ആ കുത്തിൽ നിന്നും മട്ടത്തിലെ ഒരു മൂല ചേർത്ത് വെച്ചാണ് ഇത് വരച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ ചിത്രം നമുക്ക് പല രീതിയിൽ വരയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഞാൻ ഈ ഈ ബിൻ ഈ പോയിന്റിൽ കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വൃത്തം വരച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വൃത്തം വരച്ചാൽ ഇത് എല്ലാ മൂലകളിൽ കൂടിയും എല്ലാ കോർണേഴ്സിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സർക്കിൾ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഈ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് വരയ്ക്കാം റഹീം വരച്ചത് ആദ്യം ഒരു പോയിന്റ് ഇട്ടു ഒരു ബിന്ദു മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് മട്ടത്തിലെ ഒരു മൂല മാറ്റി മാറ്റി വെച്ചാണ് വരച്ചതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് വരച്ച് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ആറ് സെന്റിമീറ്ററിലൊരു വര വരയ്ക്കാം അതിൻ്റെ മധ്യ ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്താം ആറ് സെന്റിമീറ്ററിൽ വര വരച്ചു മൂന്ന് സെന്റിമീറ്ററിൽ നമ്മളൊരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി കോമ്പസ് എടുക്കുന്നു ഇനി കോമ്പസ് എടുത്ത് ഈ ബിന്ദുവിൽ കോമ്പസ് കുത്തി ഈ വരയുടെ രണ്ടറ്റത്തൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കാം ഇനി നമ്മുടെ പൊക്കം കൂടിയ സെറ്റ് സ്ക്വയർ എടുക്കുക ഈ മൂല എടുക്കുക ഈ നീളം കൂടിയ മൂല അല്ല നീളം കുറഞ്ഞ മൂല ഈ മൂല എടുക്കുക ഈ മൂല എടുത്ത് കുത്തി വരച്ച ബിന്ദു പോയിന്റ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ ലൈനിൽ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ച് നമുക്കൊരു വര വരയ്ക്കാം ഈ വൃത്തത്തിൽ വന്ന് മുട്ടുന്നത് വരെ വരയ്ക്കാം വീണ്ടും നമുക്ക് സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ച് അപ്പോൾ ഈ ഈ ലൈനിൽ ചേർന്നിരിക്കുക സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഈ വശം ഈ ലൈനിൽ ചേർത്ത് വെക്കുക അടുത്ത വരെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം വരച്ചു ഇനി അടുത്ത വീണ്ടും സെറ്റ് സ്ക്വയർ മാറ്റി വെക്കുക വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ അടുത്തത് ഇതിന് സെറ്റ് സ്ക്വയറിൽ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് വരച്ച് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കാം കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒറ്റ ലൈനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് വരച്ചപ്പോൾ കണ്ടത് ഒരു ഒറ്റ ലൈനായിട്ടാണ് കിട്ടിയത് ഇനി നമുക്ക് സെറ്റ് സ്ക്വയർ എടുക്കേണ്ട അളവെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ ലൈൻ ഇങ്ങോട്ട് നീട്ടി വരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത വര ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ പകുതി ഇത് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെയും മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ഇത് എല്ലാ വരെയും മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ വീതം ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വരച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മട്ടത്തിലെ മറ്റു മൂലകൾ ഇതുപോലെ ഒരു കുത്തിന് ചുറ്റും തുടർച്ചയായി വെച്ച് വരച്ച് നോക്കൂ ഓരോ ചിത്രത്തിലെ എത്ര വശങ്ങളുണ്ടെന്ന് നോക്കൂ യൂസിങ് ദ അതർ കോർണേഴ്സ് ഓഫ് എ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഡ്രോ സിമിലർ ഫിഗേഴ്സ് അറൗണ്ട് എ പോയിന്റ് ഹൗ മെനി സൈഡ്സ് ഡസ് ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഫിഗേഴ്സ് ഹാവ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാനിവിടെ ആറ് സെന്റിമീറ്ററിലൊരു വര വരച്ചു അതിൻ്റെ മധ്യത്ത് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്ററിലൊരു അടയാളം ഇട്ടു ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കോമ്പസ് എടുക്കുക 
ഈ മധ്യ ബിന്ദു മധ്യത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തിയ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് ഈ വരയുടെ രണ്ടറ്റത്ത് കൂടിയും കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കുന്നു ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ കോർണർ ഉപയോഗിച്ച് മട്ട മൂലം ഉപയോഗിച്ച് വരച്ചു നോക്കാം ഇതിവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി താഴേക്ക് നോക്കാം ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വര ഇങ്ങോട്ട് നീട്ടി വരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നോക്കുക കണ്ടോ കറക്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ മട്ട മൂലം ഉപയോഗിച്ചാണ് വരച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വശമുള്ള ഷേപ്പാണ് കിട്ടിയതെന്ന് നോക്കുക ഇത്ര വശമുള്ള ഷേപ്പാണ് കിട്ടിയത് സ്ക്വയറിൻ്റെ മട്ട മൂലം ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് വശമുള്ള ഷേപ്പാണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ നാല് വശമുള്ള ഷേപ്പാണ് നാല് വശവും ഈക്വലാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് സ്ക്വയർ അല്ലേ മലയാളത്തിൽ എന്ത് പറയും സമ ചതുരം ഇവിടെ എല്ലാ അളവുകളും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഈ ദൂരങ്ങളെല്ലാം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതമാണ് നമുക്ക് സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ മറ്റൊരു കോർണർ ഉപയോഗിച്ച് വരച്ചു നോക്കാം ആദ്യം ഞാനിവിടെ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററിലുള്ള വര വരച്ചു അതിൻ്റെ മധ്യത്തുള്ള ബിന്ദു അതായത് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഒരു അടയാളം ഇട്ടു ഇനി കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ വരച്ച വരയുടെ രണ്ട് അറ്റത്തുള്ള ബിന്ദുക്കളിലൂടെയും ഈ വൃത്തം കടന്നു പോകണം ഇനി നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്ത സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഈ മൂല വെച്ച് വരച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വശം കിട്ടി ആറ് വശമുള്ള രൂപം കിട്ടി അല്ലേ ഈ മൂല വെച്ച് വരച്ചപ്പോൾ എത്ര വശം കിട്ടി നാല് വശമുള്ള രൂപം കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഈ മൂല ഉപയോഗിച്ച് വരച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ബിന്ദുവിൽ നമ്മളൊരു ബിന്ദു അടയാളപ്പെടു പോയിന്റ് അടയാളപ്പെടുത്തിയല്ലോ അതിൽ നിന്ന് ഈ മൂല ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യം ഒരു വര വരയ്ക്കാം കണ്ടോ ഒന്ന് വരച്ചു ഇതിൽ ചേർത്ത് വെച്ച് അടുത്ത വര വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വശം ഇത്രയും വരച്ചു ഇപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറെണ്ണം കിട്ടി അല്ലേ നമുക്കിനി ഇതെല്ലാത്തിനെയും നീട്ടി വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ വരച്ച ഓരോ വരയെയും നമുക്ക് നീട്ടി വരച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇത് ചേർത്ത് വരച്ചു കൊടുക്കണം ഇവിടെ നമ്മുടെ ചിത്രം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ദൂരങ്ങളെല്ലാം മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ വീതമാണ് ഇനി ഇതിന് എത്ര വശമുള്ള രൂപമാണ് കിട്ടിയതെന്ന് നോക്കിയാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെ എണ്ണി നോക്കിയാൽ ഇത് പന്ത്രണ്ട് വശങ്ങളുള്ള ഒരു രൂപമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ പൊക്കം കൂടിയ സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ പൊക്കം കൂടിയ കോർണറാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് ഈ കോർണറാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ കോർണർ ഉപയോഗിച്ച് വരച്ചപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് വശങ്ങളുള്ള രൂപമാണ് കിട്ടിയത് ഈ മൂലം ഉപയോഗിച്ചപ്പോഴോ നാല് വശമുള്ള രൂപം ഇത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചപ്പോഴോ ഈ കോർണർ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ആറ് വശമുള്ള രൂപ നമുക്ക് കിട്ടി മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് ഇതുപോലെ വരച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ മട്ടമൂല സ്ക്വയർ കോർണറും അല്ലാത്ത രണ്ട് കോർണേഴ്സുണ്ട് 
ഈ രണ്ട് ഈ മൂന്ന് മൂലകൾ ഉപയോഗിച്ചും ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് വരയ്ക്കണം ഓരോന്നിനും എത്ര വശം ഉണ്ടെന്ന് സൈഡിൽ എഴുതുകയും വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെ വശങ്ങളുടെ എണ്ണം സമം പന്ത്രണ്ട് എന്ന് എഴുതാം അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി കുത്തനെയും ചരിഞ്ഞും ജാമിതി പെട്ടിയിലെ മട്ടങ്ങളുടെ പല പല മൂലകൾ ഉപയോഗിച്ച് വരച്ച രൂപങ്ങളാണ് ചുവടെ ഉള്ളത് ഇതെല്ലാം ജാമിതി പെട്ടിയിലെ മട്ടങ്ങളുടെ പല പല കോർണേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് വരച്ചതാണ് ഇവയുടെ വശങ്ങളെല്ലാം അളന്ന് എഴുതുക എതിർവശങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം അപ്രൈറ്റ് ആൻഡ് സ്ലാൻഡ് ഓൾ ദീസ് ആർ ഡ്രോൺ യൂസിങ് ഡിഫറെന്റ് കോർണേഴ്സ് ഓഫ് എ സെറ്റ് സ്ക്വയർ മെഷർ ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ ലെങ്സ് നിയർ ദം നോട്ട് എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ദ ലെങ്സ് ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് എല്ലാ ഈ ഷേപ്പ്സിന്റെ ഒക്കെ എല്ലാ സൈഡിന്റെയും ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്ത് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ സൈഡിന്റെയും നീളം അളന്ന് എഴുതണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള പിക്ചറിന്റെ നീളം നിങ്ങൾ തന്നെ അളന്ന് ഓരോന്നിന്റെയും സൈഡിൽ എഴുതി കൊടുക്കുക ഡു ഓൾ ഫിഗേഴ്സ് ലുക്ക് ദ സെയിം വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാ ഷേപ്പിന്റെയും എല്ലാ എല്ലാ സൈഡും ലെങ്ത് അളന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ എഴുതുക എന്നിട്ട് ഇതിനൊക്കെ ആൻസർ എഴുതുക ഡു ഓൾ ഫിഗേഴ്സ് ലുക്ക് ദ സെയിം എല്ലാം കാഴ്ചയിൽ ഒരുപോലെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് അല്ല കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലേ പലതും പല ഷേപ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ ദ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ സ്ട്രൈറ്റ് അപ്പ് ആദ്യം കാണുന്ന റെക്റ്റാങ്കിളിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും ഒക്കെ താഴത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് അപ്പാണ് ചരിയുന്നില്ല നേരെ മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇൻ അതർ ഫിഗേഴ്സ് ദേ ആർ സ്ലാൻഡഡ് ബാക്കി എല്ലാ ഫിഗേഴ്സിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും സ്ലാൻഡഡ് ആണ് ഡു ദേ ഹാവ് ദ സെയിം സ്ലാൻഡ് ഇൻ ഓൾ ദി ഫിഗേഴ്സ് എല്ലാത്തിലും സെയിം സ്ലാൻഡ് ആണോ എവറി ഫിഗർ ഹാസ് ഫോർ കോർണേഴ്സ് എ കോർണർ ഈസ് മെയ്ഡ് വേർ ടു സൈഡ്സ് മീറ്റ് ഇൻ ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് മാത്സ് വി സേ ടു ലൈൻസ് മീറ്റിംഗ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഫോം ആൻ ആംഗിൾ മാത്സിൽ രണ്ട് ലൈൻ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ എന്തുണ്ടാകുന്നു ആംഗിൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഫിഗേഴ്സ് ആസ് ഫോർ ആംഗിൾസ് ആൻഡ് ദ ആംഗിൾസ് ആർ ഡിഫറെന്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ വേരിയസ് ആംഗിൾസ് ഇൻ സം ഓഫ് ദ ലെറ്റേഴ്സ് എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഒരുപോലെയാണോ എന്തൊക്കെയാണ് വ്യത്യാസങ്ങൾ ചതുരത്തിൽ ഇടത്തും വലത്തുമുള്ള വരകൾ താഴത്തെ വരയിൽ നിന്ന് കുത്തനെ മേൽപ്പോട്ടാണ് മറ്റ് ചിത്രങ്ങളിൽ ഈ വരകൾ അല്പം ചരിഞ്ഞാണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ ഇത് ചതുരമാണ് ഇതിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും ഇടതുവശത്തും വലതുവശത്തും ഉള്ള വരകൾ നേരെ കുത്തനെ മേൽപ്പോട്ടാണ് പക്ഷെ ഇതിൽ ഇടതുവശത്തും വലതുവശത്തും ഉള്ള വരകൾ ചരിഞ്ഞതാണ് ഇതിലും കുറച്ചുകൂടി ചരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിലും ചരിവാണ് ഇത് ഇടത്തോട്ടാണ് ചരിയുന്നത് ഇതിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ നാല് ചിത്രങ്ങളിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും സ്ലാൻഡറ്റ് ആണ് നല്ല ചരിഞ്ഞതാണ് എല്ലാത്തിലും ചരിവ് ഒരുപോലെയാണോ അല്ല ഡിഫറെന്റ് ആണ് അല്ലേ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ചരിവിനെയൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് കോൺ എന്താണ് കോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് വരകൾ അതായത് ഇതൊരു വര ഇതൊരു വര ഈ രണ്ട് വരകൾ ഇവിടെ ഈ ബിന്ദുവിൽ കൂടിച്ചേരുകയാണ് അല്ലേ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ അകലം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും ഈ രണ്ട് സൈഡ് ചേരുമ്പോൾ ഈ ബിന്ദുവിൽ കൂടിച്ചേരുകയാണ് ഈ പോയിന്റിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ അളവാണ് കോൺ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയും അപ്പോ ഇത് ആംഗിൾ ആണ് അതുപോലെ ഈ ഫിഗറിൽ ഈ വശവും ഈ വശവും ഈ പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആംഗിൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കോൺ ഉണ്ടാകുന്നു കണ്ടോ രണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഒരു കോൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ ചിത്രത്തിനകത്തും നാല് ആംഗിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് കോണുകൾ വീതമാണ് ഉള്ളത് എന്താണ് കോണുകൾ എന്ന് നോക്കാം രണ്ട് വരകൾ ഒരു ബിന്ദുവിൽ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ ഒരു കോൺ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് കണക്കിന്റെ ഭാഷ അപ്പൊ ഇത് എല്ലാവരും നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിയെടുക്കണം എന്താണ് ഒരു കോൺ എന്ന് വെച്ചാല് അപ്പൊ കോൺ എന്ന് എഴുതുക അടിയിൽ വരയിടുക
ചരിഞ്ഞ വരകളില്ലാതെ കുത്തനെയുള്ള വരകൾ ഇത് വീൽ കണ്ടോ ഈ രണ്ട് വരയും ചരിഞ്ഞതാണ് അല്ലെ കുത്തനെയുള്ള വരകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് എത്ര അക്ഷരങ്ങളുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് മുറിയിലും വീട്ടിലും പരിസരത്തും പലതരത്തിലുള്ള കോണുകൾ കാണാമല്ലോ അവ കണ്ടെത്തി നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ വരയ്ക്കുക ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട വർക്കുകൾ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങളിൽ ഇതിലുള്ള കോണുകൾ കണ്ടെത്തുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് മുറിയിലും വീട്ടുപരിസരത്തും പലതരത്തിലുള്ള കോണുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എവിടെയൊക്കെയാണ് കോണുകൾ ഉള്ളതെന്ന് കണ്ടെത്തി നോട്ട്ബുക്കിൽ കുറിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വാതിൽ അല്ലെ നമ്മുടെ വാതിലിൽ മുകളിൽ കോണുണ്ട് ജനറലിലുണ്ട് കോൺ അല്ലെ അതുപോലെ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന നോട്ട്ബുക്ക് നോട്ട്ബുക്കിൽ കോണുണ്ട് നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇതിൽ ഈ വശവും ഈ വശവും ചേരുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു കോൺ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അടുത്തത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ വാക്കും പൊരുളും എന്ന ഹെഡിങ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ കോണിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആംഗിൾ എന്ന വാക്ക് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലെ ആംഗിലോസ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് വളർന്നത് വളഞ്ഞത് നേരെ അല്ലാത്തത് എന്നെല്ലാമാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ കാലും പാദവും ചേരുന്ന ഭാഗത്തിന് ആംഗിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ആംഗിൾ ഇവിടെ ഒരു കോൺ ഉണ്ടല്ലോ കണ്ടില്ലേ ടൂ ലൈൻസ് മീറ്റിംഗ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഫോർ മാൻ ആംഗിൾ ഇതപ്പോൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതിയെടുക്കേണ്ട പോയിന്റ് ആണ് സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഫിഗർ ഹാസ് ഫോർ ആംഗിൾസ് ആൻഡ് ദ ആംഗിൾസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിലെ വേരിയസ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾസ് ഒക്കെ കണ്ടെത്തി എഴുതുക ദീസ് ലെറ്റേഴ്സ് ആർ മെയ്ഡ് യൂസിങ് ഓൺലി സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ക്യാൻ യു ഫൈൻ ദ അതേഴ്സ് ഹൗ മെനി ആംഗിൾസ് ഡസ് ഈച്ച് ഹാവ് യു ക്യാൻ സി ആംഗിൾസ് ഇൻ ക്ലാസ് റൂം ഹോം ആൻഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ഡ്രോ ദം ഇൻ യുവർ നോട്ട് ബുക്ക് ഇനി ആംഗിൾ എന്നുള്ള വേർഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ വേർഡ് ആംഗിൾ കംസ് ഫ്രം ദ ഗ്രീക്ക് വേർഡ് ആംഗിലോസ് മീനിങ് ബെഞ്ച് ഓർ നോട്ട് സ്ട്രൈറ്റ് അപ്പോൾ ആംഗിലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡിൽ നിന്നാണ് ആംഗിൾ എന്നുള്ള വേർഡ് ഉണ്ടായത് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ആംഗിലോസിൻ്റെ ബെൻഡ് ഓർ നോട്ട് സ്ട്രൈറ്റ് ദ ജോയിൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫുഡ് ആൻഡ് ദ ലെഗ് ഈസ് കാഡ് ആംഗിൾ ആൻഡ് കംസ് ഫ്രം ദ സെയിം റൂട്ട് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു